開館以来数多くの企画展特別展を行ってきた日本科学未来館人気キャラクターが登場するポップな展示から巨大な建築用重機を並べたダイナミックな展示までさまざまな企画展はどのようにして作られてきたのでしょうかまずターゲットも違うんですよね。常設展っていうののはやっぱりその国の科学館として絶対お客さんに知ってほしい考えてほしい未来のテーマっていうのがこうおしなべて網羅されてるんですけど企画展の方はあの科学っていうものがどういうふうにこう私たちの生活とか社会とかいろんな文化に関係してるのかっていうその関係性を広げていく役割を担ってると思って企画してます。企画展特別展では科学技術と様々なトピックを掛け合わせ科学の新しい楽しみ方を提案してきました一見すると科学との関係性が分かりづらいテーマをどのようにクローズアップしてきたのでしょうかラボとしてはもう本当にターニングポイントになった場所なんで東京で僕らを展示させてくれたのここが初めてだしデジタルアートみたいなものと教育系のが教会なく一緒に展示するようになったのもここは本当に初めてで科学でもあるいはそのアートでもなかなか扱いにくい抽象概念みたいなものをあのにど,どこまでこうロジックを入れられるのかここでやれたのが良かったですすごくもうあの一緒に実際未来作った感があったし、自分たちがやってるわけのわからないことをサイエンスしてちゃんと分析して、ちゃんとその後に繋げられるようにもできたし、逆にそのメディアの方たちが持ってくるこう具体的な概念にどうなんかこう科学さらに先端的な未来的な思考をこうあのかけていけるのかみたいな。ある意味なんかこう一つ大きな山場となったのがこの2010年のドラえもん展です。あれ非常にチャレンジングだったのは実際まあ研究途中の技術を体験いただく場っていうことでお子さんが引っ張っても壊れないになるってこととかつその体験自体がそれこそお母さんお父さんに見せたくなるような楽しい体験であるとかお友達を呼んできたくなるような体験であるとか研究者の中では通常あんまり想定しないところを結構意識するようになったっていうのが未来館の経験かなというふうに思いますこうして生まれたさまざまな企画展特別展は日本科学未来館から世界へと巡回していきましたで今だとねサイエンスアートとかあのアートテクノロジーとかっていろいろ言われるんですけどまだそんな言葉もほぼなかった頃に作った時間旅行展という。展示があって18年前に作った展示なんですけどいまあ、の未だ巡回しててメキシコとかポーランドとかあんまりその科学館がなかったところにあの巡回もしたしあの中国とか香港も行きましたけどやっぱり企画展だとその科学かける何かっていう形で割にその常設では扱わないこう振ったものがかかってくるっていう。2つが融合してきちんとこう展示させてもらってそこに人が集まってきて何か感じ取ってもらえたら一種なんかこうターニングポイントというかムーブメントみたいなのが起きるんだなみたいな毎回こう来るお客さんが変わるんですよこうやって一つ二つこう違うコミュニティに仲間が増えたなみたいなのが感じられるっていうのもすごい良かったなって思います。